iniwan ko sa inyo ang dalawang bagay na kung inyo itong panghahawakan, hindi hindi kayo maliligaw pagkatapos ko. Saan yung mga anak niya? Kayo? Yung kayo po. Okay. Yung iba pa? Kayo lang? Parinti na lang. Camera? Magsukun? Ah, camera? Okay, sige, sige. So, magpapakilala muna ako. Ako, po, ako nga po pala si Abu Zaina. Uh, mas kilala ko sa pangalan na yan. At yung totoo kong pangalan ay Nur Hassan Abdullah Ilyan. Uh, isa pong imam uh, religious uh, leader sa Ormuk City na kung saan since mas malapit ang Ormuk City sa Kananga ako yung natawagan ni brother si Makaraob at saka yung si Khalil so in behalf of my brothers and sisters in Islam lahat ng aming ano uh, yung mga kapatid namin ay kami po ay taos puso na nakikiramay sa inyo. Nakikiramay kami sa inyo, sa yung maunin yung uh, uh, nanay, mahal ninyo sa buhay. Ang mga ito ay kabilang ito sa mga realidad ng buhay dito sa mundo. Na dapat bawat isa sa atin ay kanya itong matanggap. Dahil ang kamatayan ay para yung pintuan na kung saan walang isa man lang na may buhay maliban na lamang na siya idadaan sa pintuan na yaon. Kasi sabi, na, sabi ni Allah sa banal na Quran, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Kullu nafsin dha'ikatul maut. Ang lahat ng binigyan ng buhay, ika nga ng Diyos, ika nga ni Allah, lahat ay makakaranas ng kamatayan, makakatikim ng kamatayan. Kaya kabilang yan sa mga realidad na dapat ay matanggap natin at dapat ay paghandaan natin. Kasi una-unahan lang yan. Kung hindi tayo ang lumisan, tayo ang lilisan sa ating mga mahal sa buhay. So kung hindi tayo mauna, tayo ay mauhuli. Ah, so dapat ay matanggap natin ang realidad na yan. Uh, ang buhay natin mga kapatid ay hiram lang natin at hindi natin ito pagmamayari. Pagmamayari ito ng Diyos. Sabi ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna lillahi ma'akad walahu ma'ata. Katotohanan na pagmamayari ni Allah ang kanyang binawi. Pagmamayari ni Allah ang kanyang kinuha. So kung mayroong mang binawi na buhay, binawi sa atin ni Allah mula sa ating mga mahal sa buhay, yun ay kanyang karapatan. Wala tayong karapatan na magreklamo sa kanya. Kasi nga, ang mga mahal natin sa buhay, lahat ng tinatamu, tinatamasa natin ng mga biyaya, anak, pamilya, supling, kayamanan, ang lahat ng yan ay hiram lang natin yan na pagmamayari ng Diyos. Kaya, kung dumating man yung oras na kanya na itong babawiin, wala tayong karapat, ma, walang nararapat dapat na sabihin natin maliban na lamang siya inna lillahi wa inna ilayhi rajiun katotohanan na kami ay pagmamayari ng Diyos kami ay pagmamayari ni Allah inna lillahi wa inna ilayhi rajiun at lahat kami ay katotohanan na magbabalik din sa kanya so yun ang uh, kalagayan ng isang taong may pananampalataya sa Diyos tanggap niya ang pagpapasya ng Diyos kasi ikaw halimbawa kung mayroong mang ipinahiram sa iyo ni Mayor, kanyang sinabi na ito ay papahiram ko sa iyo at darating din yung oras na kukunin ko ito sa iyo. So kung kukunin na niya yung kanyang pagmamayari, wala kang karapatan na sisihin si Mayor halimbawa alamang ito walillahin mathalalala. So yung mga mahal natin sa buhay, hindi natin yan even kahit pa man yung ating mga sarili, hindi natin yan hawak. Hindi natin hawak, hindi natin pagmamayari yung buhay na ibinigay sa atin ng Diyos, pagmamayari yan ng Diyos. Kaya kung dumating man yung oras na babawiin na ito ng Diyos mula sa atin, wala tayong karapatan na sisihin siya, wala tayong karapatan na magsalita ng masakit na salita, wala tayong karapatan na magreklamo kasi, kar kasi karapatan niya ng Diyos. So sa Islam, 
Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, uh, nakakamangha ang kalagayan ng taong may pananampalataya. Bakit nakakamangha? Katotohanan sabi ng propeta na walang magtatamo nito sa kalagayan na ito maliban na lamang sa taong may pananampalataya. Ah, sabi ng propeta, ano yung nakakamangha doon sabi uh, sinabi ng propeta sa hadith na ito? Kapag siya ay tinamaan ng kabutihan, mayroon siyang na-achieve na kabutihan, siya ay nagpapasalamat sa Diyos. Hindi na ito ginagamit upang siya ay maging hambog, siya ay magmataas, siya ay magyabang. Bagkos, tinatanggap niya na ang na-achieve niya na kabutihan ay galing sa Diyos, kaya siya ay nagpapasalamat sa Diyos. Instead na ipaghambog na yun, ipagmalaki na yun, siya ay nagpapasalamat sa Diyos. At hindi yun nagiging dahilan na siya ay uh, magiging mapagmataas sa mga tao. At kapag siya ay tinamaan ng pagsubok, kasi nilikha tayo ng Diyos dito sa mundo para subukin eh. Ha? Para subukin. Ang buhay dito sa mundo, lahat ito pagsubok. Kapag may problema na dumating, mabigyan natin ng solusyon. Bukas makalawa, andyan na naman yung kasunod na problema. Pag malagyan malagi na naman ng uh, solusyon, andun na naman, na naman yung problema. So habang may buhay dito sa mundo, andyan yung mga pagsubok na ibibigay darating sa ating buhay dito sa mundo. Kaya yung may pananampalataya, sabi ng propeta, kapag siya ay tinamaan ng pagsubok, dumating sa kanya yung pagsubok, sabar fakana kheralla. Siya ay nagtitimpi, siya ay nagsasabar, kaya ang sitwasyon na yun, na siya ay nagkakaroon ng pagpapasalamat at pagtitimpi, pagtitiis para sa Diyos ay nagiging kabutihan para sa Kanya. So, ang tanging lunas lang dito mga kapatid ay unang-una tanggapin natin yung pagpapasya ng Diyos. Huwag nating sisihin yung namatay bakit mo iniwan. Di ba, marami tayong nakikita sa mga telesyari na makanyan, bakit ganito, ganito. Hindi naman kagustuhan na namatay na siya ay mauna eh. Kagustuhan ito ng Diyos. Kaya huwag nating sisihin yung namatay. Huwag nating pagsalitaan ng kasamaan. Huwag tayong magsalita ng salita na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Bagkos tanggapin natin ito at tayo ay magtimpi. Manalangin tayo kay Allah. Manalangin tayo sa Diyos na naglalang sa atin na makarecover agad tayo. Kasi kung bakit hindi nakakarecover agad yung tao, dahil hindi niya tanggap yung pagpapasya ng Diyos. Pero kung tanggap niya ang pagpapasya ng Diyos, siya ay inaasam niya yung uh, reward ng Diyos dahil sa kanyang pagtanggap sa pagpapasya ng Diyos, pagtitimpi, madali siyang makaka-recover. So uh, ulitin ko po, nawa po ay makapagbigay ng kabutihan, makalunas kahit kunti man lamang ang speech na ito bilang uh, pagbibigay sa inyo ng kabutihan nawa ay patatagin kayo ng Diyos patatagin kayo ni Allah na kung saan matanggap ninyo ng maluwag sa inyong mga puso ang kagustuhan ng Diyos at ang kanyang pagpapasya so uli kami po ay nakikiramay sa inyong lahat at uh, pasensya na po kung mayroon man kami pagkukulang sa aming uh, pagtulong sa paglibing sa inyong nanay kami po ay humihingi sa inyo ng dispensa hanggang dito na lamang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh muli magandang araw po sa inyong lahat